Nitong mga nakaraang buwan, isang video clip sa YouTube ang nakatawag ng atensyon nating lahat. Ipinakita nito ang isang elevator operator na may kakaibang paraan ng pagbibigay kasiyahan habang ginagampanan ang kanyang trabaho. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ni Cherry, ang nakakatuwang elevator girl ng Olongapo City, Sambales. Oh! Anak, di ba sinabi ko, sa labas tayo kakain? Eto, sa labas na tayo ng bahay. O, oh, pero sigurado itong isda. Egi, isa kayong lahat nito. Salamat, Papa! Yan, o. Oh. Naku. Kainin niya na para lumaki kayong lahat ng masigla at malusog. At yung kanin, huwag kayong magtitira niya ang kanin, ha? Dahil magtatampo sa inyo ang crush, ha? Oh. Kain na, mga anak! <laughs> Mama, Papa, paano yan? Isa na lang ang natirang isda. Wala na kayong ulam. Ako na, sinadya ko yan para makapagsweet-sweetan kami ng mama mo. Mm. <laughs> <laughs> oh, diba? O, oh, tingnan mo. O, oh. oh, susubuan ko pa yan. O, oh. o. Oh. Siyempre kami, salitan lang naman kami yan eh. <laughs> mm, tayo ngayon, ha? Kala ko pa salitan. Ha? Hmm. Bakit? Nakadalawa ka na. Nakadalawa na ba ako? Ang doya rin! Ah, ganun ha. Gusto mo una-unahan. Lumaking kapos sa maraming bagay si Cherry, pero hindi sa pagmamahal at positibong pananaw sa buhay. Ito ang pinakamahalagang naituro sa kanya ng mga magulang. Na kahit na anong problema ang dumaan, salubungin niya ito ng may ngiti sa labi. Sakit si Roger. Wala yun. Pa-uy, naku. Eh, sino ba magtutulog-tulog kung di tayo-tayo din, di ba? Sige, mauna na ako, ha? Magluluto pa ako. Alis na ako. Oh, sige. Salamat mo lang kay Roger, ha? Sige, ho. Ma! Pa! 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 Nanggaling na po kami nung kaibigan ko sa Del Carmen Institute. Nakapagtanong na po ako dun sa course na gusto ko. Ah, anak. Tungkol dyan sa pagkukulayo mo, mukhang hindi yata namin kayang tustusan mo na yung pag-aaral mo. Eh, nag-aaral pa kasi yung mga nakababata mong mga kapatid eh. Isa ngayon eh, halos hindi natin mapagkasya ang pera. Okay lang po yun pa. Ah, kung gusto nyo po, maghahanap po ako ng trabaho ulit. Yung parang ginawa ko dati, yung nagkasambahay ako, kilala na Virgie, kayang-kaya ko po yun. Di ba ang laki nung naitulong sa akin nun sa pag-graduate sa high school? Pasensya ka na, anak, ha? Nalulungkot na yung mama mo. E, paano naman, eh? Nung nagkasambahay ka nung isang taon, eh. <laughs> Mabigat rin sa amin yun. At parang hindi namin maisip na tanggapin yung mga ganong bagay. Eh, pa, naging mabait naman po sila, Nana Virgie, sa akin. Kaya nga, di ba, nalungkot ako nung namatay siya. Kasi parang pamilya na rin po yung turing ko sa kanya. Pero anak, kami ang magulang mo. Kami dapat ang nagbibigay sa lahat ng mga kailangan mo. At magbigay sa'yo ng mga oportunidad. Pero pa, napagtapos yun naman po ako ng high school eh. Okay na po yun. Ang gagawin ko ngayon, magtatrabaho po ako. Tapos sisipagan ko ng grabing grabe na hindi lang tayo yaman at magkakaroon ng pampaaral. Kundi para tayong maraming maraming pera yung iba pang sisiga na lang natin. Diba? Pag na po kayong mag-alala. Ilang buwan pagkatapos noon ay nakakuha si Cherry ng trabaho bilang kasambahay sa Ortigas. Pangalawang beses niyang mapalayo sa pamilya. Labi pa lang to. Sa taas na, ma'am. Patayin ah. natin, ha? O ano yan? Elevator! Kailangan natin gumamit niyan para baka akyat tayo sa taas. Okay pa yan? Oo naman. Eh, paano? Aakyat nga tayo sa taas. Kailangan sakyan natin to. Hali ka na. Oo, hali ka na. Ma'am! Andito na po. 
po si Cherry. Pasok, ah. pasok ka, pasok ka. Welcome sa bahay namin, Cherry. Hello po, ma'am. Cherry po, always at your service. Hi. Eh, ito pala yung mga anak ko. Si Patricia, tsaka si Yong. Okay na Hello, yun. Patricia. Hello, Yong. Oh, dalin muna siya sa kwarto niyo, Joanne, oh. para mailapag na ni Cherry yung gamit niya. Ah, sige po, ma'am. Ako na bahala. Halika na, anak. Ay, akin. Tulungan na kita dyan. Oh. Ikaw na bahala, Joanne. Opo, opo, ma'am. Ako sige na po, bahala. Ma sige po, doon kayo. Alam mo, Cherry, yung asawa ni ma'am, nasa abroad yun. Kaya sila lang tatlo dito. Halika na. Uy. Okay ka lang? <sighs> Hindi na ako sasakay doon sa elevator ulit. Naku, mamamatay naman ako. Sa susunod, maghahagdanan na lang ako. Uy, nasa 19 floor kaya tayo. Ano, akyat pa naog ka? Labing siyam na palapag. Umi Naging maswerte ulit ko. si Cherry sa bago niyang amo. Naging mabait ito at naging maayos ang lagay ni Cherry sa Maynila. Ani ba itong bakal na taga-prisco? Kabi-kabi na lang ay nasa disco. Mga problema niya ay nalilimutan kapag yumuyugyog. Sumasayaw sa umaga, dispatchadora. Sa gabi, siya ay bongga-bongga. Pagsapit ng dilim, Nasa koko, banana. To reach the unreachable star. Ma, singer pala si Ate Cherry. Um, naku, ma'am. Pasensya na po kayo. Iwas panis laway lang po. Ay, nakakatuwa nga eh. Oh, tama na yan ha. Magla-lunch na. Makain na kayo ni Joanne. Opo, ma'am. Ay, o nga pala. Para sa'yo yan. Gamitin mo yan para makausap mo yung pamilya mo. Talaga po? Ako, hindi na po nakakahiya po. Ano ka ba? Second hand lang yan. Gamitin mo na yan. O, paano ha? Maghain na kayo doon, ha? Tara na. Sige po, ma'am. Salamat po. To dream the impossible dream. Hello? Sino to? Pa! Papa, si Cherry po ito. Anak, ba, eh, saan ka nakakuha ng cellphone? Binigyan ako ni ma'am. Palagi ko na po kayong matatawagan. <laughs> Mabuti naman. Alam mo, anak, miss na miss ka na namin eh. Eh, pa, miss na miss ko na rin po kayo, pa. Oh, eh bakit ka umiiyak? Maayos ang ba ang amo mo dyan? Anak, tandaan mo ah, kahit hindi ka nakapag-aral, kahit yan lang ang trabaho mo, eh marangal pa rin yan. Alam mo, walang mali na trabaho. Basta at ibinibigay mo ang buong galing mo. Opo, pa. <coughs> okay lang po ako, pa. Promise. Pa, hulaan niyo kung gano'ng kataas yung bahay ng amo ko. Nasa 19th floor po ng building ang bahay niya. Naku, pa. Ang taas. Ano? Labing siyam? Aba, ang taas naman yan. Oo nga po, pa. Eh. Para makatipid at di mabawasan ang pinapadalang pera sa pamilya, Isang taong hindi umuwi si Cherry sa kanila. Hindi rin siya madalas mag-day off, maliban na lang kung magsisimba. Kaya naman pinilit siya minsan ni Joa na sumama sa binyag ng kanyang anak sa Pangasinan para naman makapaglibang siya. Ah, sige, sige, sige. Nasa 19th floor? Ay, tika, kukuha mo na ako inumin. Salamat. <laughs> Paborito niya yata yan, eh. Sino ba yung lalaking nakatayo doon? Ah, si Joe.
Joji. Kaibigan ko yan, mabait yan. May masamang bala. Eh, mabait kaya yan. May lapitan ka mo. Oh, eh bakit naman niya ako lalapitan? Ito yung kakaya niya. We! Hindi nga yung number mo sa akin. Binigay mo. Tapos maraming regalo. Maraming regalo. Oh, lalagay ko lang doon. Ah, dali lang! Sa dali lang! Dali lang! Uy, ano na kumain kayo? Excuse me. Ah, pwede ba maligaw? Hindi mo pa nga ako kinakausap. Ligaw agad. Iba ka rin na. Ah, seryoso ako. Alam mo, magpalipas ka muna ng tama mo. Bukas, makakalimutan mo din ako. Teka, Cherry. Pwede ka muna ako maligaw. Seryoso ako. Bakit? Kasi ba cute ang face ko, makinis ang balat ko, or mapupunga yung mga mata ko? Oh, maliligaw ka, hindi mo naman pala alam kung bakit. Ah, uh, um, kasi, ang liwanag mo. Ah, uh, parang araw. At kapag nandyan ka, ikaw lang nakikita ko. Baka hinahanap na ako ni Joanne. Ay, teka, sandali. Payagan mo lang ako maliligaw, Cherry. O oh, sige, oo, oh, oh. sinasagot na kita, tayo na. Pwede na ba akong dumaan? So, tayo na nga, mag na tayo? Yes, oo, oh, oh. happy, happy celebration! Pwede na akong dumaan. <laughs> si Jojit nag-text, oh. Di ka doon nagre-reply sa text niya. Sabihin mo, sira yung cellphone ko. Ay, ba't di ikaw? Hayaan mo na yan, ang kulit-kulit. Eh, siyempre. Sinagot mo yung tao. Eh, di naniniwala nga, di magnobyo na kayo. Oo, oh, ayan o. Oh. Gay labyo o. Oh. Hindi ko naman alam na seseryosohin niya yon. Ang gusto ko lang naman, makadaan ako sa daanan. Hayaan mo na yan, huwag mo nang lipla yan. Hmm. sa tita niya sa QC. Dadaan daw siya pagkatapos doon. Ang kulit naman niyan, ibang level. Hindi ko na nga sinasagot yan sa text. Feeling boyfriend pa rin. Eh bakit naman hindi ka ite-text? Eh panay din na I love you mo sa kanya. Ano? Joan, anong ginawa mo? Eh kasi naawa naman ako. Eh paano text ng text? I love you ng I love you. Eh di nag I love you din ako. Kunwari ako ikaw. Eh bakit mo naman ginawa yun? Manu, Ay, basta. Pag dumating yung tao dito, ha? Harapin mo, ha? Nako, kung hindi, ikaw maglilinis ng bintana, ha? Pati yan, ha? Pati yung mga... Nako, ayoko, ayoko, ayoko. Mabilis akong malula. Ayoko. Hmm? Naman. Grabe, bilis ng oras. Kanina umaga, eh. Ngayon, gabi na. Uy, salamat nga pala sa paglibre, ah. Mag-ipon ka ulit para may susunod. <laughs> tawa ka ng tawa, no? Siguro dapat sa susunod maningil na ako kasi ginagawa mo akong palabas mo, eh. Sige ba? Wow! Yabang! Daming pera! Hindi naman. <laughs> Sino nagaanap mo para para makaipon ako? Magbibenta ka ng nakaw na cellphone o katawan? <laughs> Palabiru ka talaga. Hindi, gusto ko lang gayahin ng tatay ko na nakapag-Saudi. Pangarap ko yun eh. Nagisimula lang ako mag-apply. Tsaka gusto ko mag na gawa niya. Kung nagkaroon ako sariling pamilya, may tataguhit ko sila at mabibigyan ng magandang buhay. Kaya nga ako, ginagalingan ko din sa trabaho ko eh. Kasi gusto ko rin makaipon. Alam mo, bilib din ako sa'yo eh. Marami akong kilalang ganyan na nagireklamo sa trabaho ngayon eh. 
babaraw yung sahod, maraming trabaho. Naku, blessing itong trabahong to. Alam mo, kasambahay ako. Pero sa ginagawa ko ito, natutulungan ko yung pamilya ko. Tsaka wala naman sa trabaho yun eh. Sabi ng tatay ko, basta daw galingan mo sa lahat ng ginagawa mo at dapat daw hindi mo kahihiya. Alam mo, magtuloy kasama kita, at saya-saya ko. Wala ka kasi naangit eh, nakakahawa. <laughs> Eh, hindi naman pala nobya ang kailangan mo. Kailangan mo clown para lagi kang masaya. <laughs> diba? Noong natapos yung gabi, nagbago ang naramdaman ni Cherry para kay Georgie. Natanong na lang niya sa sarili, Is this love? Hindi niya alam na bigla-bigla lang palang dumadating yon ng walang pasintabi. Parang nakaw na halik. Simula noon, ay linggo-linggo na silang nagkikita ni Georgie at tuluyan ng na-in-love sa isa't isa. Hanggang sa nagdesisyon na silang magsama. Ano makilagis namin kung mabait na tao ba yung Georgie na yan? Eh, paano kung lukuhin ka niyan? Uy, Conrado, tama na. Tinatakot mo na yung bata eh. Itinira ka niya sa bahay nila. Nakasiguro ba ako na tinatrato ka ng maayos ang pamilya niyan? Pa naman. Oho. Eh, para na rin ho anak ang trato sa kanya ng pamilya ko. <laughs> Nagbibiro lang. Baka maihi ka sa salawal mo, ha? <laughs> Gulat naman ako, ha? <laughs> Uy, pagpasensya mo na itong matandang to, ha? Kunrado, lika na nga. Tawagin natin mga kapatid niya para makilala nila si Jody. Okay siya. Okay. Okay na? <laughs> Pasensya ka na sa papa ko, ha? Loko talaga yan, eh. Kaya na mo pala masayahin ka, eh. Ganoon din pala pamilya mo. <laughs> oh, ngayon, parte ka na ng pamilya namin. Hindi ka na pwedeng lagi nakasimangot na parang masungit na matching. Okay? Bawal na yun. Hindi ko babaguhin itong mukhang to. <laughs> Itong mukhang to, minahal mo. Ah, ganoon. Eh, yung minahal mo mukha. Ganito Habang ba? Habang hindi pa nakakapundar ng sariling bahay, Dalawang taong palipat-lipat si na Cherry at Georgie sa pakikitira sa mga kamag-anak. Maraming inaplay ang agency si Georgie para makapagtrabaho bilang electrician sa Saudi, pero hirap siyang matanggap. Habang naghihintay, parehong nagtrabaho si na Cherry at Georgie. At nang natanggap si Georgie sa isang trabaho sa Olongapo, doon na sila nagrenta ng sariling apartment. Oh, sipa, sipa. Ba, 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 ba. Little baby ko yan. <laughs> Anong sabi? Pinanggal nila ako sa trabaho. Ha? Huh? Piniluwanag ko naman na pinayagan nila ako mag-leave. Pero hindi raw yan approve. Tinuloy ko pa rin yung bakasyon. Kahit na piniliwanag mo na may sakit yung tatay mo? Ayaw nila makinig eh. Hayaan mo na. Meron pa naman tayong konting ipon eh. Hmm. Hello? Sige po. Mag-report po ako. Thank you po. Sino yun? Yung agency. Pinapareport nila ako sa opisina. Matatanggap pa ata ako sa Saudi, Che. Ah! <laughs> Ojit, anong sabi? Kailan ka doon makakapag-Saudi? Hindi ako natanggap sa trabaho. Ha? Ano nangyari? May peklat daw yung baga ako. Natakot daw sila, baka may TV pa ako. Nagpatingin agad kami sa doktor at nakumpirmangang nagkaroon si Georgie ng pulmonary tuberculosis pero magaling at inactive na ito. Pero dahil hindi nakainom ng kahit anong gamot si Georgie noong active pa ang TB niya, nirequire pa rin siya ng doktor na mag-anim na buwang gamutan. Pagkatapos ng anim na buwan, naghanap ulit siya ng trabaho kahit dito muna sa Pilipinas. Kapag nakikita nila may history ako ng TV, maayaw na sa akin ang trabaho. 
Hindi lang sa labas pati dito sa Pilipinas. Gagawin natin siya. Maghahanap na rin muna ako ng trabaho, Jit. Kahit temporary lang. Malay mo baka swertehin ako o di pag ako ang nakahanap, dito ka muna kay Kyle. Tapos kung ikaw, hindi dito na lang muna ako sa bahay. Magtulungan tayo. Sabi ko itataguyod ko ang pamilya ko. Tatrata ko ito na parang Reyna. Ako ang kakayon para sa atin. Isa sa mga pangarap ko hindi ito pa dyan. Asimangot ka na naman. Ikaw talaga. Asimangot na maching. Iba sabi ko sa'yo, dapat lagi kang masaya. Yung parang ganito. Diba? Pasok mo na ako. Sinasabi mo sa akin na... Sisiguraduhin ko po sa inyo, Sir Alan, that I will be the best housekeeper in the whole wide universe. Lahat po ng papalinis niyo sa akin ay lilinisin ko ng buong puso at walang pag-iimbot sa isip, salita at sa gawa. So help me, God! Uh, <laughs> pasensyahan mo na, Miss, kasi naubos na kasi yung slot para doon sa full-time housekeeper. <laughs> Ewan ko naman, kasi bakit naman ngayon ka lang kasi dumating, na ka pa ng pagpunta. Pero kung gusto mo, pwede kitang ipasok bilang day of reliever. Uh, ang ibig sabihin nun, ikaw ang papalit doon sa mga nagde-day off na full-time housekeepers namin. Yung nga lang, medyo maliit ang sweldo at saka isang beses lang sa isang linggo ang trabaho. Kung okay lang sa'yo, ha? Okay na okay po yun sa akin, Sir Alan. Baka po next time may chance ako mag-full-time. Hindi naman po imposible yun, hindi ba? <laughs> Alam mo, kayang-kaya kong gawin yan dahil sa pinapakita mong attitude sa akin. Congratulations, Ms. Alejandrino. Bukas na bukas din, pwede kang bumalik dito para simulan mo na yung training. Magsistart na. Naku, thank you po, sir. Thank you po talaga. Ayan, parang napapakanta po ako. Ayan na, nakakanta na po ako. <laughs> si <laughs> Annie Batumbakal, <laughs> okay, na saga, please ko. Oh, lapit ka na lang kay Joyce. Kasi, kasi na lang, ay nasa disco. Uh, <laughs> Mga problema niya ay nalilimutan. Okay lang, okay lang, miss, okay lang. Okay lang, okay lang. Jit! Jit! Natanggap ako sa trabaho. May trabaho na ako. Kulang-kulang, dos mil din yung kikitain ko sa isang buwan. Pwede na natin pagkasahin yun, di ba? Kaysa sa wala. Oh, ba't parang hindi ka naman masaya? Isang araw ka lang nagharap, may trabaho na kaga. Mapagpapatuloy mo pa rin naman yung paghahanap mo ng trabaho, eh. Siguro, isang araw lang sa isang linggo ang pasok ko. Di mababantayan ko pa rin si Kyle. Baka na magutom ka na. Wala na kita pagkain. Ako na, ako na. Hindi, ako na. Bakit, baby? Ayan! Sino ngayon na makakapagsabi na hindi ka galang-galang ang paglinis ng kubeta? Hello, ma'am? Thank you. Ang dito niyong mga kailangan niyo mo. Ito yung map, sabon, chime basahan. I-check mo lagi yung mga toilet kung malinis, marumi o kung may bara. Kapag may bara, report mo kagad sa maintenance para sila na yung magtatanggal ng clog. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Welcome to the CR. Enjoy your stay. 
diin mo siya para matanggal yung dumi. Tapos iwasan mo rin matamaan yung panic customer kasi baka magal si customer. Tapos check mo rin yung ganito kung malinis. Okay. Ikaw nga magmap, tingnan ko nga kung nakuha mo. Ayan, ganyan. Tapos idiin mo pa para matatanggal yung mga dumi. Ayan. Taga Frisco Pikapin lang Hello po ma'am Nasa Frisco Thank you po ma'am Mga problema niya ay kanyang Nalilimutan Tuwing lumuyukyog Sumasayaw Sa umaga Galing nung kumanta <laughs> Hindi <laughs> naman po Pang iwas pa ni Slaway lang po Thank you. Oh, galing eh. <laughs> Ay, tulungan oh. ko na po kayo. Oh. Ako, salamat. Sige. Oh. Oo, oh, oh, nak, sandali. Oo, oh, so, oo. Oh. Hi. Sandali na lang ha, kakain. Ano ulam? Sandali lang ha. Oo, 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 oo. Ano naman ulam? Wala naman iba. Yan lang kasi yung kaya ng pera. Pasensya ka na. Pasensya ka na rin. Sawa na kasi ako eh. Araw-araw na lang ako naghahanap ng trabaho. Araw-araw na rin ako tinatanggi yan. Ano ka alam gagawin ko, Che? Wala akong silbi eh. Wala akong silbi! Kung gusto mo, umuwi ka muna ng Pangasinan. Kayo ni Kyle, at least doon makakakain kayo ng maayos ng bata. Yung ipapanggasos natin, may pambibili natin ng gatas. Tsaka doon makakapagpahinga ka. Yung ba gusto mo? Siyempre hindi. Ang gusto ko magkakasama tayo. Pero sa ngayon, baka mas okay na ganun muna habang hindi pa maayos ang lahat. Ano sa tingin mo? Tama ka. Parang hindi na rin ako pabigat. Chit, hindi ka pabigat. anak natin, ha? Tapos, ibulong mo yung pangalan ko pagkagising siya bago matulog. Baka makalimutan ako nito, eh. Mamimiss ko kayo. Lakas naman loob mo, eh. Kaya mo mag-isa. Sana naging kasintibay mo ako. Sige na. Alis na kami. Naghihintay na yung tricycle. Text na lang kita pagdating namin doon. Ingat kayo, ha?
Makarating na kami dito sa Pangasinan. Miss na kita kagad. Miss na miss na rin kita agad. Sabi ko naman sa'yo eh, sa bahay mo nakain yung candy mo. Ayan, ando dumi mo na tuloy. Hirap-hirap pa namang linisin yan. Lola Flor, how are you? Are you fine? Thank you. I'm fine, <laughs> fine. Oh, bakit parang malungkot ka? Ako oh, hindi po, Lola Flor. Nami-miss ko lang po yung anak ko kasi birthday po niya ngayon eh nasa Pangasinan po, hindi ko po madalaw. Eh, ba't nakahiwalay sa'yo? Kailangan lang po, Lola Flor. Pero bibisitahin ko po sa susunod na sweldo. Hello po, ma'am. Ah, Sandali ah. Oh, ito. Itong candy bigay mo sa anak mo para sa birthday niya. At itong wallet para sa sa'yo. Naku, hindi po, Lola Flor. Bawal po kaming tumanggap ng mga ganyan. Thank you. Eh, candy lang naman to. Tsaka para sa anak mo. Oh, may napakita yan. Oh. Sige na. Hindi ako alis dito hanggang hindi mo ito tinatanggap. At magtatampo ko sa'yo. Sige. Oh, sige na. Thank you po. Alam mo, Iha, napakaswerte ng anak mo. Ikaw ang naging mama niya. Thank you po. Uh, Tulungan ko na po uh, kayo. Uh, uh, salamat, salamat. Wow, ayan. Jit! Halika! Meron din akong pasalubong para sa'yo. Ay! Salamat. Ito o, oh, bagay na bagay ito sa'yo. Kulay green. Salamat. Bukat mo, ha? Oh, kamusta naman kayo dito? Nakakakain ba kayo na mabuti? Kasi parang nangangayayat ka, Jita. Nagaan mo sana yung katawan mo dahil baka bumalik yung sakit mo. Eh, ikaw ang mukhang okay. Kung hiyang ka mag eh. Lusog mo eh. Sandali ah, pag-aain ko muna yung pagkain. Di nagtagal, ay na-assign si Cherry na break time reliever sa elevator at restroom. Araw-araw na ang kanyang pasok at nadagdagan ang kanyang sweldo. Ha? Huh? Wala. Wala. Okay lang ako. Okay na okay. Ito yung mga buttons natin. Ito yung pangbukas, ito yung pangsara. Ito rin yung mga numero, syempre, floor numbers yan. Kailangan naka-high heels ka. Naku, wala akong pambili. Baka naman pwede huwag mo nalang sabihin. Okay lang ba yun? Okay na yan. Basta huwag mong kalimutan bumati sa mga customer. Okay. Okay. Thank you, Mom. Thank you, sir. Good morning, ma'am! Good morning, sir! Welcome to the elevator! Thank you! Thank you! 
Luna ay gustong masok ka ni Cherry sa loob ng elevator. Pero alam niyang blessing ang trabahong yon, kaya nilakasan niya ang loob niya at sinanay ang sarili. At dahil sa dagdag na kita, natupad ang ilang buwan na niyang pangarap. shopping. Thank you. Going up. Oh, welcome to the elevator, Lola Floor. Welcome, ma'am, sir. Iha, mukhang asensado ka na. Nako, break time reliever lang po ako. Panakit buta sa mga totoong elevator girls. Oh, eh, mukha namang masaya ka sa trabaho mo, eh. Bumalik na po kasi yung mag-ama ko sa bahay. Ah, mabuti naman. Thank you. Saan ba kasi natin mabibili ang micro USB na yan? Kanina pa tayo paikot-ikot. Excuse me po, sir. The electronics and computer supply shop is on the third floor. You can find what you're looking for there. Thank you, miss. Sige, sa third floor. Third floor, we are going to the third floor. Thank you. And while we are up, up and away, let me dedicate a song to you. Si Annie Batumbakal na Daga Frisco. <laughs> Kapi, kapi na lang ay nasa disco. Mga problema niya ay lahat na la 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 la. Sorry, wrong scent. Kailangan na pong mag-charge. Thank you. Thank you. <laughs> and we're now on the fourth floor. Cinema, infant and kids section. May palaruan din. Thank you. Enjoy your shopping. Thank, thank you. Thank you. What floor po tayo? Second floor. Doon din po ako papunta. I am going there too. And we're now on the second floor, men's accessory section. Nagmamadali po kayo. Goodbye. Thank you. Please come again. Hello, ma'am, sir. Saan floor po tayo? Third floor. Doon din po ako pupunta. Let's go. And we're now on the third floor. Thank you. Enjoy your shopping. Salamat. Welcome. Hi, ma'am, sir. What floor po tayo? Ground. Ground floor. Isod, isod lag din. Baka ma-stroke. Yan. Thank you. Pag may time, kanta-kanta din. Si Ani Batumbakal na taga-frisco. Kapi-kapi na lang ay nasa disco. Mga problema niya ay kanyang nalilimutan. Tuwing yumuyugyog, sumasayaw. Tawan-tawa kayo. Thank you. Thank you. Thank you. Candy-candy din pag may time para hindi matuyuan ng laway. Hmm, napakasarap. Thank you. Oh, sobrang nag enjoy na ako dito sa elevator. Dati, takot na takot ako doon. Pero kumpara mo naman sa CR, mas marami akong taong nakakasalamuha. Mas masaya. Hindi nakakabagot. Minsan nga, pakiramdam ko. Parang nagko-concert ako doon eh. Tapos yun yung stage ko. <laughs> Nakakataba rin pala ng puso yung nakakapagpangiti ka ng mga tao, no? Pero yun mo, konting oras lang silang nasa elevator tapos nakaka-apekto ka sa buhay nila. Jit, narinig mo ba yung sinabi ko? Dali lang siya, high score na ako eh. Habang nagiging maliwanag ang trabaho ni Cherry, parang padilim ng padilim naman ang relasyon niya kay Georgie. Pakiramdam ni Cherry ay may nagbago kay Georgie at sa nararamdaman nito para sa kanya. Thank you. Oh, bakit nakaplatyos ka? Diba dapat lahat na elevator girls, naka-heels? Um, pag may time po, tipid-tipid din para may panggata si baby. Thank you. Thank you. We are now on the third floor. Thank you po. Thank you. Enjoy your shopping. Thank you. May sasakay po ba? 
going up. Walang sasakay. Thank you. Kunin mo. Sige na. Ma'am, bawal po sa amin. Hindi po pwede. Thank you. Sige na. Ikaw ang pinakamagaling na elevator girl dito. Hindi ka lang dedicated sa trabaho mo. Sinisigurado mo pang maibibigay mo yung best mo. Kaya sige na, tanggapin mo na. Dahil heels na lang ang kulang, oh. Perfect ka na. Oh, bakit? Wala po, ma'am. Touch na touch lang po ako sa ginawa nyo dahil nakikita nyo po yung ginagawa ko at na-appreciate nyo po. Thank you, ma'am. Thank you. Bakit? Sino naman ang hindi nakaka-appreciate? O sige, dito na pala ako. O paano? Oo na na ako sa'yo, ha? Thank Ingat you, ma'am. Thank you. Elevator girl? Ikaw yung elevator girl. Viral ka na. Viral? Hindi po ba sakit yun? Wala po akong sakit. Thank ano you. Ano ka ba? Ang ibig sabihin, sikat ka na sa internet. Papicture naman Thank tayo. You. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, kahit mahirap ang trabaho, Ayan. Oo, oh, katulad dito nagtitrending ngayon mm -hmm. na video ng isang elevator girl. Ito okay. si... Ito si... Che! Ito, si... Che! Uh, Cherry Del Alejandro. Che! Oo! Oh. Halika dito, bilis! Yeah. Oh. <laughs> She loves her job. Oo, oh, ganyan. Nagpapatawa siya. Nagpapatawa siya sa elevator, kaya tuwan-tuwa sa kanya yung mga ano, mga oh. sumasakay. And that smile, that happiness that you derive from... Jit, sana nakita mo. Lahat ng mga tao bumabati sa akin. Tapos yung iba pa gusto magpa-picture sa akin ng feeling ko ako si Ann Curtis. Babot sa gato si Kai. Jit, hindi ka ba masaya para sa akin? Hindi ka ba proud sa mga ginagawa ko? Yung ibang mga tao, yung mga hindi ko kilala, ang dali-dali para sa kanila na makita kung ano yung mga effort ko. Na ginagawa ko yung best ko. Pero lahat yon lahat ng atensyon na nakukuha ko ngayon, walang silbi yun kung hindi mo rin nakikita, Jit. Dahil ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. At kapag pinipili mo maglaro sa cellphone mo kaysa pakinggan ako, kapag... Pinapakita mo sa akin na hindi ka interesado sa mga ginagawa ko. Nasasaktan ako, Jit. Che. Hindi ko sinasadyang paramdam sa'yo lahat yun. Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Kita-kita kasi na mas malakas ka. Mas matibay ang loob mo. Kaya mo kahit wala ako. Pinapunta mo nga akong Pangasinan. Naramdam ako na napapagod ka na sa akin, eh. <laughs> Para mas gusto mong palayuin ako kaysa maging pabigat sa'yo. Pinapunta kita doon dahil nakita ko kailangan mo. Dahil kapag nagtagal ka pa dito, tuluyan ka na mapaghihinaan ng loob. Kawa ko yun para sa'yo, Jit. Mahal kita. Akala mo ba dahil ngumingiti ako, tumatawa ako? Ibig sabihin, kaya ko? Yun lang ang pinapakita ko sa'yo. Pero sa loob-loob ko, halos mamatay ako sa lungkot. Hirap na hirap ako, Jit. Hindi ko kaya mag-isa. Ayoko! Ayoko nang wala si Kyle. Ayoko nang wala ka. Bakit ganun, Jit? Bakit ang dali-dali para sa akin na pasayahin yung mga ibang tao? Pero ikaw, 
Hindi kita mapangiti. Hindi kita matunungan. Dahil ba hindi mo na ako mahal? Ganun ba? Yun lang ang gusto ko, Jojit. Gusto ko mapasaya lang kita. Na kahit anong mangyari, hindi ka dapat mawala ng pag-asa sa buhay. Dahil nandito ako sa tabi mo. At hindi ako aalis. Che, mahal kita. Hindi magbabago yon kahit kailan. Sorry, Che. I'm sorry. Nasaasap na mi. Ah, yes. Well, good afternoon, sir. Good afternoon, going down. Good afternoon, sir. Nakatanggap si Cherry ng di inaasahang atensyon sa maraming tao at nakakuha rin siya ng Recognition Award para sa dedikasyon niya sa trabaho. Pakiramdam niya ay parang nakagraduate na rin siya ng college. Pero hindi iyon ang pinakamagandang naging resulta ng pagiging viral niya. Pwede ba kahit makisakay lang sa elevator? Gusto ka na yung panorin sa trabaho mo eh. Bakit naman sir? Wala namang espesyal sa trabaho ko. Pero ikaw ang espesyal at proud ako sa'yo. Thank you. What floor po kayo, sir? Nangyari kay Cherry, pinakamasaya siyang na-inspire niya si Georgie na maghanap uli ng trabaho at lumaban sa buhay. Sa ngayon, full-time elevator girl na siya at patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho sa pinaka-aaliw at pinakamabuting paraan na kaya niya. Ang pag-angat ng isang tao ay nagsisimula sa kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili at ang kanyang trabaho. Sa isang taong ibibigay ang kanyang buong husay at sipag sa kahit anong gawain iatas sa kanya. Walang trabahong magiging maliit o walang halaga. At wala rin kasing taas ang posible niyang marating at mapagtagumpayan sa buhay. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.